mtazamaji na hivyo mtiania nambari kumi na tatu ndio amewasili katika chumba hichi cha katibu kamati maalum ya NEC idara ya organization Zanzibar Cassian Galos Nyimbo kuja kurejesha fomu hizi baada ya kumaliza zoezi la kwanza lile la kuchukua fomu tunaweza tukalizungumza hivyo lakini pia zoezi la pili kwenda kutafuta wadhamini katika mikoa mitatu ya Unguja na Pemba na utakumbuka mtazamaji basi ni kwambie ni wadhamini mbili na hamsini ambao wanahitajika katika hichi katika utaratibu huu wa kumpata mgombea kupitia chama cha mapinduzi ili mtiania basi akishakidhi vigezo na akipata ridhaa awe mpeperusha bendera ya CCM katika uraisi wa uchaguzi uchaguzi wa rais 2020 nikikumbusha tu mtazamaji ni watiania 29 mpaka sasa ndio ambao wameshachukua fomu na watiania tatu tayari wamekwisha rejisha fomu basi nikijaribu tu kuwapitia moja moja pengine naweza nikakupele tukaenda pamoja ni mbwana Bakari Juma Hundu mtu wa mwanzo alikuwa kurejesha kuchukua fomu lakini akawa mtu wa pili kurejesha fomu baada ya balozi Al Karume kurejesha fomu katika kuwa mtu wa kwanza lakini pia kuna kijana mwingine anaitwa mbwana Yahaya Mwinyi ndiye ambaye alikuwa mtu wa tatu Omar Sheha Musa na Hussein Ali Mwinyi Hussein Ali Mwinyi na Muhammad Shija Muhammad pamoja na Muhammad Jafar Jumanne Generali msta, Major General Mstaafu Isa Suleiman Nasoro pamoja na Abdul Hali Muhammad Ali ni miongoni mwa hao basi watu waliokwisha rejisha form na sasa wamekaa nyumbani wanasubiri maamuzi ya chama lakini pia mtazamaji wa chama tena msikilizaji wa Magic FM Hamis Musa Omar ni miongoni mwa waliorejesha form lakini tutakumbuka jana Mwalimu Rashid Ali Juma naye alirejesha form pamoja na Dr. Khalid Salum Muhammad walirejesha form na sasa anarejesha form ni Mheshimiwa Shamsi Vwai na Hodha ambaye huyu alikuwa naibu waziri alikuwa waziri kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mtazamaji utakumbuka hivyo lakini pia alikuwa ni waziri wa ulinzi serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na lakini pia alikuwa waziri wa mambo ya ndani serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini pia aliwahi kudumu kama mwakilishi wa jimbo la Mwanakwerekwe na baadaye kuwa mwakilishi kwa mbunge wa jimbo la Kitopele hiyo ndio nyizile nyadhifa ama alizozipitia katika uongozi katika nafasi mbalimbali za kuwatumikia wananchi lakini pia ni mwanachama kada wa chama cha mapinduzi sisi na mtazamaji sasa amekabidhi zile fomu za wadhamini ambazo ni fomu tatu ameshazikabidhi na sasa kuna mambo mengine yanaendelea na hapo sasa tayari ameshakusha kabidhi na sasa ndio anapata maelezo mafupi mafupi kutoka kwa katibu kamati maalum na tayari hivyo ndipo ambavyo ana ana ana, ana agana hapa na anapata maelezo mafupi ya kuosha kukamilisha kwa zoezi hili na hivyo ndivyo ambavyo ameshakamilisha zoezi hili na kwanza la kuchukua form na kurejesha form na sasa kilichobakia ni kusubiri maamuzi ya chama cha mapinduzi pinde kidha basi atakuwa moja wa peperusha bendera sisi katika uchaguzi mkuu wa 2020 na, na hivyo ndivyo basi ameshakamilisha zoezi hili na anajiandaa kuondoka katika eneo hili nami basi nitazungumza naye machache na mheshimiwa Shamsi kila na heri na hongera kwa kazi nzuri lakini pia pengine tungetaka kufahamu sisi pamoja na wananchi zoezi hili lilikuwaje huko ambako katika kutafuta wadhamini lilienda atunamshukuru Mwenyezi Mungu tumekwenda tumekwenda salama tumerudi salama na mimi nawashukuru sana watu ambao wamenipa heshima kubwa ya kunidhamini na kushukuru sana za kimichezo burudani habari za kisiasa hey, zote zinapatikana ndani na selingi wetu dari kaboma Stellingi wetu wa Aiko TV Stellingi wetu dari Kaboma Na stellingi wetu wa Aiko TV Wote tufate Aiko TV Asema wote tufate Aiko TV Wote tufate Aiko TV yeah, yeah, yeah. Um, 
Icon TV na namuombea dua ndani na timu mzima ya Icon TV Mwenyezi Mungu aoneshe njia aoneshe fursa wapate vifaa bora ndani aweze ku wana watendaji zaidi Icon TV iwe brand kubwa isambaye nchi nzima iwe chombo kikubwa na zitashirikisha zaidi